안녕하세요 직꾸미기 스타일리스트 데이지입니다 오늘 소개해드릴 공간은 광진구에 있는 시평대 복층 공간입니다 시연님은 평소에 집 꾸미는 것에 관심이 많으신 분이신데 마침 새 집으로 이사를 오게 되면서 스타일링 서비스를 신청해 주셨어요 시연님께서는 깔끔한 공간에 내추럴하고 따뜻한 분위기가 느껴지는 스타일을 원하셨어요 그런데 제가 처음 집에 방문했을 때는 바닥이 일반 집과는 좀 다른 타일 바닥에 현관문은 블랙 프레임, 주방 하부장은 그레이 컬러로 약간 시크하고 차가운 분위기가 들더라고요 그래서 화이트 앤 베이지 컬러의 가구들을 활용해서 좀더 소프트하고 따뜻한 분위기로 만들어 드렸어요. 그럼 톤앤 톤의 무드로 내추럴하게 꾸며진 시안님의 공간을 보여드릴게요. 찌꾸미기! 여기는 거실 공간인데요. 지인들이 종종 집에 온다고 하셔서 1200 사이즈의 좌식 테이블에 폭신폭신한 두께감 있는 이 러그를 깔아주었어요. 지금은 겨울이라서 두께감 있는 제품을 추천드렸는데 계절에 맞게 러그만 바꿔주어도 다른 공간처럼 느껴지실 거예요. 책을 좋아하는 시연님은 거실에 책을 수납할 수 있는 TV장을 원하셨는데요. TV장에 수납하기보다는 소파를 중간에 두고 왼쪽에는 조명, 오른쪽에는 북선반을 배치해 꺼내서 읽기 쉽도록 해드렸어요. 아래 소파는 커버만 쉽게 분리해서 세척이 가능한 패브릭 소파로 추천을 드렸어요. 소파의 벽면에는 감성적인 소품들로 이렇게 채워주었고요. 소파 정면에서 바라보면 벽면이 청록색이 도는 벽지예요. 그래서 전체적으로 화이트 톤으로 맞추기보다는 우드 소재의 가구를 배치해줌으로써 내추럴함과 따뜻함을 더해줄 수 있었어요. 찌꾸미기! 다음은 주방 공간이에요. 주방과 거실 공간 사이에 이렇게 계단처럼 단 차이가 나다 보니 일반 집보다는 두 공간이 분리된 느낌이 들더라고요. 그래서 거실 쪽은 조금 더 따뜻하고 소프트한 느낌으로 꾸몄다면 주방은 깔끔하고 단정한 느낌으로 꾸며 드렸습니다. 먼저 기존에 사용하셨던 냉장고와 렌치대 선반을 벽면에 일렬로 배치를 해드렸어요. 전자렌지는 사용한 지 조금 오래되었다고 하셔가지고 렌지대 커버만 구매해서 이렇게 덮어두었습니다. 집에 식물이 있으면 아무래도 생기가 있어 보이기 때문에 몬스테라 조화도 스툴 위에 배치해두었고요. 거실 쪽엔 하늘하늘한 시폰 커튼으로 꾸몄다면 주방 쪽엔 블라인드를 설치해서 한 공간에서도 다른 분위기를 느끼실 수 있도록 해드렸습니다. 다음은 2층 공간 소개해드릴게요. 시연님은 2층 공간에서 편안하게 쉴수 있는 나만의 독립적인 공간을 원하셨어요. 먼저 아지트 같은 느낌을 더하기 위해서 이 너비에 딱 떨어지는 퀸 사이즈 베드를 놓았고요. 침대 위에는 창문이 있는데 창문 틀 사이에 선반처럼 공간이 있어서 작은 소품들과 스피커를 배치하였어요. 나중에 여기에 빔을 올려두고 맞은편으로 쏴서 영화를 봐도 좋을 것 같아요. 그리고 침대 발 아래에는 간단하게 물세탁이 가능한 페르시안 러그를 깔아서 조금 심심할 수 있는 공간에 포인트를 주었어요. 친구는 포근한 침실로 느끼실 수 있도록 베이직하고 심플한 광목원단 친구를 추천드렸습니다. 광목원단 특성상 구김이 있는데 이런 구김이 내추럴한 분위기를 만들어주기 때문에 2층 침실에 딱 어울리더라고요. 침대 옆에 애매한 공간에는 기존에 가지고 계셨던 사이드 테이블과 식물 조명을 놓아드렸고요. 뒤편에는 화장대와 수납장이 있었는데 화장대는 사용하기 편하도록 1층 드레스룸으로 옮기고 수납장은 그대로 두었어요. 그 위로 가지고 계셨던 턴테이블을 올려두니까 사이즈가 딱 맞더라고요. 그래서 침대 아래에서 음악을 들을 수도 있고 티타임도 즐기실 수 있도록 작은 원형 테이블과 흔들 의자를 배치해서 나만의 독립적인 공간으로 만들어드렸습니다. 이렇게 해서 오늘은 톤앤톤 무드의 복층 침실과 거실 스타일링을 보여드렸습니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드릴게요. 감사합니다. I know at times you're tough, but I'm.